Meghalaya Governor Fagu Chauhan wrapped up his remarks on the opening day of the Meghalaya Legislative Assembly's budget session, briefly speaking in Hindi due to his health issues. He also conveyed greetings in Khasi and Garo languages. Remaining seated during his address, the Governor's unfinished speech was deemed as read by the Assembly Speaker Thomas Sangma. English translations of the speech were handed out to assembly members with live translation attempts facing some challenges. Speaker Thomas Sangma attributed the governor's shortened speech to health concerns and acknowledged the imperfect nature of the initial live translation. Future sessions are expected to feature live translations from local languages into English. Honorable. Speaker and Honorable Member of Meghalaya Legislative Assembly, Ga Ai Kublai Yaki Baro Najiman Pilak Kan Nam Gipa Salampo On Chengna. इसका भारत की मान्य राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस वर्ष जनवरी में मेघालय की अपनी पहली यात्रा की ओ और अपने प्रवास के दौरान उन्होंने पूरा में मेघालय गेम का उद्घाटन किया तथा शिलान पीक रूपवे जैसी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को शुरुआत की उन्होंने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों किसानों उद्यमियों और युवाओं को मुलाकात की जो मेघालय की प्रगति के नेतृत्व कर रहे हैं राज्य सरकार ने 2028 तक मेघालय को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जिसे राज्य की जीडीपी को दुगना हो जो हो जाएगी इस लक्ष्य को पाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पावर और वाटर सप्लाई इन्वेस्टमेंट प्रमोशन आईटी टूरिज्म और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में आवश्यक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगे जबकि हेल्थ केयर एजुकेशन लाइवलीहुड जनरेशन सामाजिक सुरक्षा ग्रीन और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जैसे सेक्टर में ठोस पहल से प्रत्येक प्रत्येक नागरिक का समग्र सुनिश्चित करेगा इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही नीतियों और कार्यक्रम को उल्लेख किया गया है नागरिकों की प्रॉपर्टी सुनिश्चित करने के लिए राज्य की शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है और पिछले वर्ष के दौरान राज्य में कुल मिलाकर कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण रही विभिन्न विभिन्न राष्ट्रीय राज त्यौहार बिना किसी अप्रिय घटना के मना के मनाए गए हमारी सरकार राज्य में अस्थाई शांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह गृह विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर ही एच एन एल सी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है माननीय स्पीकर और माननीय मेंबर मेरे स्पीच की आप फील कापी सदन के पटल पर आपके सामने रखी हुई है आपसे अनुरोध है कि वे पढ़ा हुआ समझने की कष्ट करें जय हिंद माननीय माननीय सदस्यों मेरे प्रस्तुति और बापड़ के पिछले बस के दौरान राज्य सरकार की कई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है 
और आगामी वर्ष के लिए इसके इंस्परेशन का सारांश दिया गया है अब मैं इस आफा के साथ अपना संबोधन समाप्त करूंगा कि मैं इसमें मैंने जो भी मुझे मुद्दे उठाए हैं उन पर इस इस सम्मानित सदन में विचार विमर्श किया जाएगा उबले मितले जय हिंद जय भारत